Salut tout le monde, c'est Satanos. Alors Secret of Evermore sur Super Nintendo, c'est terminé. Vous avez déjà vu un épisode bonus la semaine dernière dans lequel on a parlé des secrets. Et là, je vais vous présenter un deuxième épisode bonus que j'ai fait un tout petit peu à la manière de celui que j'avais fait il y a un an sur Illusion of Time. J'ai essayé de répondre à des questions que je me suis un peu posées pendant le... Pendant la partie euh, sur euh, les foires au Moyen-Âge, les courses de cochons, comment est apparu le premier chien, est-ce qu'il y a eu des chiens sacrés, etc. Et on va aussi beaucoup parler de cinéma, parce que dans le jeu, le héros fait beaucoup de références euh, à des films. Et vous verrez que derrière ces, ces références, il y a vraiment des films qui existent. Et d'ailleurs, je tiens énormément à remercier Clem du site Square Palace, qui encore une fois m'a beaucoup aidé et surtout sur la partie cinématographique il a quasiment tout fait, j'ai fait que le montage c'est lui qui a trouvé toutes les références, qui m'a sorti les affiches de films je le remercie énormément alors je vous laisse tout de suite avec euh, cette vidéo bonus j'espère que ça va vous plaire et euh, je vous fais un petit coucou à la fin de la vidéo Après un bref passage sous sa forme originelle durant l'intro le chien Totor, de son véritable nom, s'est métamorphosé en un loup préhistorique, massif et tout en muscles, ce qui n'a pas manqué de surprendre le personnage que nous incarnions. Celui-ci, d'ailleurs, n'a pas hésité à lui faire passer un petit test, afin de vérifier qu'il s'agissait bien là de son fidèle camarade. La domestication du chien semble dater du paléolithique supérieur, soit entre 17 000 et 14 000 ans, alors que les homo sapiens, chasseurs-cueilleurs, partageaient les mêmes proies et le même habitat que le canis lupus, c'est-à-dire le loup. Leur alliance de circonstances et la sélection effectuée par l'homme eut pour résultat l'évolution génétique qui donna naissance au canis lupus familiaris, le chien domestique tel que nous le connaissons. Les prémices de cette histoire nous sont contées dans le roman jeunesse Le Premier Chien de Jean-Luc Desjans. Celui-ci nous narre les aventures du jeune Assac au Mésolithique, vivant en exil après avoir été rejeté par une partie de sa tribu, et qui réussira à s'approcher de petits chacals jusqu'à les apprivoiser en partageant une partie de sa nourriture. A noter qu'il est bien question dans cette fiction de chacal et non de loup, car à l'époque de son écriture, il n'existait pas de véritable consensus scientifique sur le sujet, mais il est établi aujourd'hui que c'est bien à partir du loup que l'homme a fait un chien, et que, d'une certaine manière, le chien a fait de nous des hommes. La deuxième partie du jeu s'est déroulée à Antica, une région inspirée autant de la culture gréco-romaine que de l'Égypte ancienne. Notre compagnon à quatre pattes s'est à cette occasion transformé en lévrier blanc à poil ras, et il n'aura pas fallu longtemps avant qu'un des habitants de la cité de Noblio ne croise son chemin, et ne l'élève au rang de chien sacré à cause de sa ressemblance avec une statue située dans la ville. Les chiens depuis toujours ont une grande place dans la mythologie et les religions. Ils sont en général un symbole psychopompe, c'est-à-dire qu'il représente pour l'homme un guide après la mort, après avoir été un compagnon loyal durant la vie. On retrouve un parfait exemple de cette loyauté sans faille dans l'Odyssée d'Homère, car en effet, lorsqu'Ulysse rentre enfin chez lui après 20 ans de mésaventures, c'est son chien Argos qui sera le premier à le reconnaître, et il se trouve que comme dans le jeu, il s'agissait d'un lévrier. Avec son museau long, ses oreilles pointues et son corps mince, la forme antique du chien semble être fortement inspirée du Tessem, race de chiens de chasse de l'Égypte ancienne et aujourd'hui disparue. Cette espèce est à rapprocher du dieu Anubis, dont la forme animale est très proche, et il n'est pas étonnant d'apprendre que certains des temples qui lui étaient consacrés comportaient un tombeau canin, comme à la nécropole de Saqqara où des millions de chiens momifiés ont été retrouvés en 2011. C'est accompagné cette fois d'un caniche rose bonbon que nous avons fait notre entrée à Ivory, une ville médiévale dans laquelle une foire battait son plein. Au programme des festivités, le clou du spectacle fut sans aucun doute la course de cochons, remportée par inadvertance par notre ami. Celle-ci semble avoir été inventée de toutes pièces par les auteurs du jeu, car même si cela existe encore de nos jours, principalement dans les pays anglo-saxons, son origine est beaucoup plus récente. Autre attraction, le spectacle de monstres. Même si l'on ne peut vraiment attester de l'existence de freak show à l'époque, dès la Renaissance, il existait des cabinets de curiosité, lieux où étaient exposées toutes sortes de choses rares, nouvelles ou singulières, comme des coraux, des plantes ou des insectes exotiques. Bien entendu, comme il était possible d'acheter tout ce qui était exposé, l'honnêteté n'était pas toujours de mise, et on pouvait aussi croiser une corne de narval à côté d'une représentation de licorne, du quartz qualifié de glace éternelle, 
ou encore des os qui auraient appartenu à un géant. En ce qui concerne le spectacle de marionnettes qui tient tant en haleine le pauvre roi, ce théâtre existait déjà au Moyen-Âge et même bien avant. Le terme même de marionnette viendrait d'un Italien nommé Marion qui les introduisit dans nos contrées au milieu du XVIe siècle. Mephisto et Mephisto, les deux pantins que nous avons dû affronter, sont d'ailleurs habillés de costumes hauts en couleur et affublés de chapeaux exubérants qui rappellent fortement la Commedia dell'arte, genre de théâtre italien inspiré des carnavals et datant également du XVIe siècle. Lorsque nous avons enfin quitté la terre ferme pour nous rendre sur la station spatiale du professeur Rouflaquette, notre acolyte poilu nous a surpris une fois de plus en prenant la forme étrange d'un canidé robotique avec gris pain intégré. A l'origine, je voulais vous montrer comment il était possible de customiser votre toaster afin de lui donner l'aspect que nous avons vu durant l'aventure. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet, à part ces photos de cette sublime peluche qu'un amateur a fabriqué lui-même de ses propres mains. C'est du côté de la science-fiction qu'il faut chercher l'origine de la forme futuriste de notre compagnon, car c'est dans une série bien connue que les développeurs ont trouvé l'inspiration. Lumière rouge à la place des yeux, un corps très carré et métallique, une antenne en guise de queue, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une référence à K9, chien robot du fameux Doctor Wu, dont la première apparition remonte à l'épisode 93, L'ennemi invisible, diffusé en octobre 1977. Comme son équivalent vidéoludique, il est capable de tirer des lasers avec son nez, mais c'est aussi un adversaire redoutable aux échecs. Point commun qu'il partage avec James le majordome robot, comme semblent le souligner les confidences du professeur Rouflaquette. Le héros du jeu est un mordu du 7 e art. D'ailleurs, le jeu démarre alors qu'il sort d'une séance de cinéma. Tout au long de l'aventure, il ponctuera ses dialogues de diverses références à des films fictifs qui, comme vous allez le voir, sont des références à des œuvres bien réelles. Les voici. On dirait l'androïde dans le choc des biscottes C'est un clin d'œil au film Le Choc des Étoiles de 1978, dans lequel deux héros, accompagnés d'un fidèle robot, cherchent à contrecarrer les plans d'un tyran, essayant de voler le pouvoir au bienveillant empereur des étoiles, exactement comme le majordome s'opposant au professeur. Comme disait le capitaine Soja dans Le Pont de la Rizière Taille, je suis prêt à tout. C'est bien entendu une évocation du long métrage Le Pont de la Rivière Kwai de 1957. Le capitaine Soja correspond au colonel Saito qui doit construire un pont, non sans rappeler les ponts croulants du jeu. Comme disait Sépardieu dans Criano de Barjac, ma belle, regardez où vous mettez les pieds. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Cyrano de Bergerac de 1990 avec l'acteur Gérard Depardieu. Ma belle évoque sa cousine Roxane. Edmond Rostand est l'auteur originel de la pièce écrite en 1897. Comme dans le film J'ai épousé un vampire, sauf que lorsque la femme découvre que son mari boit du sang au lieu du vin, elle... À mon avis, la situation est un peu différente. C'est certainement une allusion à J'ai épousé une ombre de 1983. La vision tragique d'un premier mari fait place à un nouvel époux riche héritier viticole, métaphore des verres de sang et de vin. Cette créature est encore plus laide que celle de la cité des chamallows perdus. C'est une référence à la cité des enfants perdus de 1995, dans lequel Crank décide de s'en prendre aux enfants pour leur voler leurs rêves. Notre héros rêve de faire voler les pierres, veut exaucer juste après avoir vaincu cette créature, Maralgue. Je comprends ce que Nemo a ressenti dans mon beau petit navire, j'ai de l'eau jusque dans les oreilles, les narines et les poches. C'est là un clin d'œil à 20 milieux sous les mers de 1954, reprenant le roman d'aventure de Jules Verne paru en 1869, tout comme le capitaine Nemo, notre héros en découd avec la navigation maritime. C'est agréable d'avoir la foule dans sa poche, cela me rappelle la scène des gagnants et des perdants. À la fin du combat, le héros ressemble à une crêpe. Oh, et puis flûte, advienne que pourra. C'est possiblement une référence au film Les Dix Gladiateurs de 1963, durant lequel le héros Résius y perd la vie. Bon, comme disait Rustignac dans le casse du siècle, la boulangère a planqué son pari Brest, mais nous aurons notre part du gâteau. Il s'agit ici d'une mention assez claire à la bataille du siècle de 1927 avec Laurel et Hardy, et en particulier une scène où tout le monde reçoit des tartes à la crème. On dirait Nerox dans la chute de Pompox. Il est question de l'œuvre cinématographique Les Derniers Jours de Pompéi de 1959, reprenant le roman écrit en 1834 par Sir Edward George Earl Bowler-Lytton. 
Nérox, c'est l'empereur Néron, et comme dans le jeu, ils sont présents des éléments de culture à la fois ancienne et nouvelle. Il ne se prend pas un peu trop au sérieux, un peu comme l'empereur Bouffon dans Zizanimani. C'est une autre référence à Néron, tyran de Rome de 1953, mis en scène pour sa paranoïa et pour ses frasques. Cela me rappelle les fourberies de Pantin. Le clin d'œil est assez évident. On y reconnaît les fourberies de Scapin de 1981, reprenant la comédie de Molière écrite en 1671. Scapin y est le valet de Léandre alors que Pantin est le valet de la fosse anémone. Incroyable, c'est comme dans Professeur Chacal et Monsieur Mild, on voit des jumeaux maléfiques partout. On reconnaît aisément Dr. Jekyll et Mr. Hyde de 1989 tiré du roman de Robert Louis Stevenson écrit en 1886, reconnu comme référence mondiale en tant qu'allégorie de la double personnalité. Tu es si... métallique Comme Toastzilla dans l'attaque du grippin Bien entendu, il est question de Godzilla de 1954. Notre compagnon en chien grippin et Godzilla partagent une grande puissance de feu. Incroyable, on dirait la scène finale de « Le trembleur sonne toujours deux fois ». C'est une référence plutôt claire au film « Le facteur sonne toujours deux fois » de 1946 reprenant le roman du même nom, écrit en 1934 par James M. Kane et qui s'achève de manière dramatique et spectaculaire. Il existe aussi une référence non pas cinématographique mais littéraire dans les dialogues du théâtre de marionnettes d'Ivory. Histoire de la vie par Guy de Moalan, le sort d'une femme vouée à la servitude. Il est question du roman Une vie, écrit par Guy de Maupassant en 1883. Le roman, comme la pièce du jeu, décrive le destin difficile d'une femme ayant pour cause une société trop patriarcale. Histoire de la vie, par Guy de Moalan. Le sort d'une femme vouée à la servitude. Que la langue vous tombe à dire de telles sottises, un humain ne tire-t-il pas les ficelles Nous ne sommes pas des pantins, nos pouvoirs sont immenses. Des pantins comme dans le spectacle, en vérité naître ouvrent de larges horizons. Femme, vos paroles vous sont dictées Je ne peux être que moi-même et ne dire que mes lignes. Quel triste confinement Mon cœur saigne pour vous. Votre destin n'a jamais été tout tracé alors que le mien change à chaque intonation. Pantin je suis, mais amour et espoir animent mes ficelles. Femme, mes oreilles sont blessées par votre langue acerbe. Je m'en vais quérir des folies plus accessibles. Cette vidéo est à présent terminée. Je souhaite sincèrement qu'elle vous ait plu et qu'elle vous ait appris des trucs ou qu'elle vous ait fait sourire. Dès la semaine prochaine, on démarre un nouveau jeu en let's play et j'espère que ça vous plaira toujours autant. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt